আজ আমরা কত ধরনের সিঁড়ি হয়ে থাকে ও সিঁড়ির বিভিন্ন অংশের নাম ও পরিমাপ বা সাইজ সম্পর্কে জানব প্রথমে জেনে নেই সিঁড়ি কি সহজ ভাষায় বিল্ডিং এর একতলা থেকে উন্নতলায় যাওয়ার জন্য যে ধাপ ব্যবহার করা হয় তাই সিঁড়ি সিঁড়ি সাধারণত বিল্ডিং এর সামনেই দেওয়া হয় একই ফ্লোরে দুই পরিবার হলে সিঁড়ি মাসকা দিতে হবে আবাসিক বিল্ডিং এর সিঁড়ির ন্যূনতম প্রস্থ হবে এক মিটার এক মিটার সমান দুই দশমিক দুই আট ফিট পাবলিক বিল্ডিং এর দেড় থেকে এক দশমিক আট মিটার প্রস্ত হতে হবে প্রথমে একমুখী সিঁড়ি একতলা থেকে পরবর্তী তলায় যাওয়ার জন্য একমুখী হয়ে উঠতে হয় মাঝে বিরতির জন্য একটি ল্যান্ডিং দেওয়া হয় এ ধরনের সিঁড়ি সাধারণত পুকুর বা পাহাড়ে উঠা নামার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে ডগ লেগ সিঁড়ি বা হাফ টার্ন সিঁড়ি এ ধরনের সিঁড়ি একতলা থেকে অন্য তলায় যাওয়ার জন্য দুটি একমুখী সিঁড়ি করা হয় এক সিঁড়ি থেকে অন্য সিঁড়িতে একটি ল্যান্ডিং এর সাহায্যে একশো আশি ডিগ্রি মোর ঘুরে উঠতে হয় সিঁড়ির প্রস্ত ন্যূনতম এক মিটার রাখা হয় দুটি সিঁড়ি বা ফ্লাইটের মধ্যে ফাঁকা অংশ একশো মিলিমিটার থেকে তিনশো মিলিমিটার পর্যন্ত রাখা হয় আমরা জানি এক ইঞ্চির সমান দুই দশমিক চার মিলিমিটার ডগলেগ সিঁড়িগড়ের ন্যূনতম প্রস্ত রাখা হয় দুই দশমিক এক মিটার আমরা জানি এক মিটার সমান তিন দশমিক দুই আট ফিট কোয়ার্টার টার্ন সিঁড়ি এ ধরনের সিঁড়ি ইংরেজি এলাক্ষরের মতো হয়ে থাকে এ ধরনের সিঁড়ির ন্যূনতম প্রস্ত এক মিটার হয়ে থাকে থ্রি কোয়ার্টার টার্ন সিঁড়ি এ ধরনের সিঁড়ি সমকোণের তিনবার দিক পরিবর্তন করতে হয় স্বল্প পরিসর হলে এই সিঁড়ি ব্যবহার করা হয় এ ধরনের সিঁড়িতে তিনটি ফ্লাইট ও তিনটি ল্যান্ডিং থাকে ওপেন নিউয়েল সিঁড়ি চারটি ল্যান্ডিং ও ফ্লাইট চারটি সমকোণে চারবার দিক পরিবর্তন করে এই সিঁড়ি তৈরি করা হয় যেসব বিমারতে একই সাথে লিফ্ট ও সিঁড়ি রাখার প্রয়োজন পড়ে সেখানে এই সিঁড়ি বেশি দেওয়া হয় বাইফাইকেটেড সিঁড়ি এ ধরনের সিঁড়ি সাধারণত বিভিন্ন ধরনের পাবলিক বিল্ডিং যেমন হল রুম প্রদর্শনী কক্ষ মার্কেট ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে নিচ থেকে সুপ্রশস্ত ফ্লাইট ল্যান্ডিং পর্যন্ত থাকে তারপর সেখান থেকে দুটি ফ্লাইট পরস্পর বিপরীতমুখী হয়ে ডানে এবং বামের ছাদ পর্যন্ত উঠে যায় এই ফ্লাইট দুটি নিচের ফ্লাইটের তুলনায় প্রশস্ততায় কম হয়ে থাকে জিওমেট্রিকাল সিঁড়ি এ ধরনের সিঁড়ি ওপেন নিউয়েল সিঁড়ির মতোই তবে এর মধ্যবর্তী ল্যান্ডিং অংশটির বাইরের প্রান্ত অর্ধবৃত্তাকার উপবৃত্তাকার হয়ে থাকে ধাপ সমূহ অনেক ক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে থাকে মধ্যবর্তী ল্যান্ডিংটি তখন ধাপের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় পাবলিক ইমারতে এই জাতীয় সিঁড়ি বেশি ব্যবহৃত হয় বৃত্তাকার সিঁড়ি এ ধরনের সিঁড়ি গোলাকার অবস্থায় একটি মধ্যবর্তী পোস্টকে কেন্দ্র করে উপরের দিকে ধারাবাহিকভাবে উঠতে থাকে এ ধরনের সিঁড়ি কখনো প্রধান সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহৃত হয় না বরং মূল ইমারতের পিছনের সিঁড়ি শিল্প কলকারখানা মসজিদের মিনারের জন্য এ ধরনের সিঁড়ি ব্যবহৃত হয়ে থাকে হেলিক্যাল সিঁড়ি এ ধরনের সিঁড়ি গোলাকার অবস্থায় নির্মিত হয় দেখতে আকর্ষণীয় এ ধরনের সিঁড়ি সৌন্দর্য মন্দিত স্থাপত্য কর্মে ব্যবহৃত হয়ে থাকে এই সিঁড়ির কাঠামোগত ডিজাইন ও নির্মাণ প্রক্রিয়া বেশ জটিল ও ব্যয় সাপেক্ষ বটে এ ধরনের সিঁড়িতে সৃষ্ট ব্যান্ডিং শেয়ার টসন ইত্যাদি প্রতিরোধ করার জন্য প্রয়োজনে প্রচুর পরিমাণে স্টিল ব্যবহার করতে হয় ওয়ান্ডেট আপ সিঁড়ি জায়গা স্বল্পতার কারণে কোনো ল্যান্ডিং ছাড়া এই সিঁড়ি তৈরি করা হয়ে থাকে চলুন এবার সিঁড়ির প্রতিটি অংশের নাম ও পরিমাপগুলো জেনে নেই প্রথমে ট্রেড সস কথা যে স্টেপে আমরা পা রেখে উঠানামা করি তাই ট্রেড এই ট্রেডের প্রস্ত দুশো পঁচিশ মিলিমিটার থেকে তিনশো মিলিমিটারের মধ্যে রাখা হয় দুশো পঞ্চাশ মিলিমিটার মাপটি বেশি ব্যবহৃত হয়ে থাকে সিঁড়ির ট্রেডকে সুপ্রশস্ত আকর্ষণীয় করার জন্য পিতল ও স্টিলের পাত ব্যবহার করে ট্রেডকে বাইরের দিকে পঁচিশ মিলিমিটার থেকে আটত্রিশ মিলিমিটার পর্যন্ত বর্ধিত করা হয় একে নজিং বলে এতে সৌন্দর্যময় হওয়ার পাশাপাশিও দীর্ঘস্থায়ী হয়ে থাকে রাইজার সিঁড়ির দুটি ট্রেডের বা স্টেপের মধ্যবর্তী দূরত্বকে রাইজার বলে রাইজারের উচ্চতা একশো পঁচিশ মিলিমিটার থেকে একশো নব্বই মিলিমিটার পর্যন্ত রাখা হয় এটি ব্যবহারকারী স্বাচ্ছন্দ্য ও কষ্ট করে উঠা নামার বিষয়টি নির্ভর করে থাকে তবে একশো পঞ্চাশ মিলিমিটার উচ্চতাটি বেশি ব্যবহৃত হয়ে থাকে আমরা যদি ইঞ্চিতে জানতে চাই তাহলে একশো পঞ্চাশ বাঘ আমরা জানি এক ইঞ্চির সমান পঁচিশ দশমিক চার মিলিমিটার সমান পাঁচ দশমিক নয় ইঞ্চি বা ছয় ইঞ্চি এভাবে মিলিমিটার থেকে অন্যান্য মাপগুলো কনভার্ট করে ইঞ্চিতে জেনে নিতে পারেন ফ্লাইট দুটি ল্যান্ডিং এর মধ্যবর্তী এক গুচ্ছ ধাপের সমন্বয় তৈরি সিঁড়ির ঢালু অংশকেই ফ্লাইট বলে এক গুচ্ছ ধাপ বলতে দশ থেকে বারোটি বলা হয়ে থাকে প্রতিটি ফ্লাইটে দশ থেকে বারোটি ধাপ গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত কোনো ফ্লাইটে পনেরোটির বেশি কিংবা তিনটির কম ধাপ গ্রহণযোগ্য নয় ফ্লাইটের প্রস্ত সাধারণত এক মিটার থেকে দেড় মিটারের মধ্যে থাকে একশো মিলিমিটার থেকে দেড়শো মিলিমিটার পুরুত্বের ঢালু আরসিস স্লাবের উপরে ধাপগুলো সজ্জিত থাকে হেডরুম হেডরুমের উচ্চতা ইমারতের ফ্লোরের উচ্চতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকে সাধারণত এই উচ্চতা দুই দশমিক এক মিটারের কম হয় না হেডরুম নির্ধারণের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে উঠানামা করার
Thanks for watching.